。皆さん、こんにちは。えー、世界選手権の第7ゲームですね。はい。えー、まあ、ぜあの前回のね、第6ゲームで、えー、カールセンがね、見事なゲームで、えー、日本西を下したわけですけれども、まあ、このね、戦勝された日本西が、あの、白番でどの程度勝ちに行くかっていうところが、まあ、あの、今回ね、注目されたポイントなんじゃないかなと思います。ただですね、まあ、あの、前日の試合がその8時間近く本当に戦っていてですね、あの、現地時間でも本当に日付が変わるか変わらないかぐらいのところまで、まあ、戦っていたわけで、まあ、当然あの、両者ともね、あの、こう、疲労が残っているということで、あの、全力でね、こう、プッシュすることはせずに、まあ、あの、ドローとなって、えー、ゲームのスコアがまあ4対3になったと。マッチスコアですね。マッチのスコアが4対3になったというような流れになっています。はい。えー、まあ、日本にしとしてはね、あの、まあ、これで前半戦折り返しまして、えっ、ー、と、残り3試合ですね、えー、白番が残っていますので、まあ、あの、1本返すために、このね、3回の白番をうまく使いたいというところで、まあ、このね、勝てるラインの布石を探すための、あのー、第7ゲームだったんじゃないかなというふうには思いますが、まあ、あの、この、そのゲームでね、まあ、お互いどういうふうに、あの、手の内をね、こう探ったかっていうところを、まあ、ちょっとね、解説していければと思います。はい。それでは、えー、一緒にね、ゲームを見ていくことにしましょう。さて、えー、この第7ゲームではですね、えー、まあ今までの、えー、日本西がね、シルバンのゲームと同じように、あの、ルイ・ロペスのアンチマーシャルのね、えー、バリエーションに入っていきましたね。はい。まあこれが一応、えー、このマッチのね、日本西のまあメインウェポンということになるんじゃないかなと思います。まあそれはね、カールセンも同様で、えー、まあ、あの日本西が手を変えてこない限りは、まあこれでいこうということかもしれませんね。はい。お互いにまあ黒でね、あのシシリアンもレパートリーに入っているプレイヤーなんですけれども、まあここまでね、ちょっとシリアンが一曲も見れてないのはちょっと意外かなという気がしますね。はい。A4 と、はい。まあ再びね、アンチマーシャルのメインラインに、えー、日本西がまあ誘導したという形になります。さあ、そして、えー、カールシャはですね、ルック B8 と、えー、これはまあ第5ゲームの、えー、手順をまあそのまま使ってきましたね。はい。まあ第5ゲームの解説の時にはね、これそんなにあの、まあ、有力な手ではないというふうに解説はしたんですけれども、まあ、あの、ここでね、連投してきたということは、まあ、カールセンとしては、まあ、この手がですね、えっ、ー、と、まあ、最も安全に、えー、イコールのポジションを作れる、まあ、手だというふうに考えているということかもしれないですね。はい。A テイク B5、A テイク B5 で H3 と、はい。T6 とつきまして、はい。この時にね、えー、D3 と、ちょっと、えー、第5ゲームの、えー、手順とは変えてきたわけですね。はい。第5ゲームの時はですね、まあ、C3、A、B4、D3 と、まあ、こういった形で、結局、ま、同じような形にはなったんですけれども、ちょっとだけこう手順を変えてきてるわけですね。はい。D、えっ、ー、と、H3、D6、D3 とつきまして、はい。えー、黒がね、H6 とついたんですけれども、はい。この時にね、えー、こう、ナイト C3 と、まあ、跳ねるのが、えー、まあ、挑戦者日本西の、まあ、次のね、えっ、ー、と、まあ、作戦ということになったわけですね。はい。まあ、あの、第5ゲームの時は、まあ、C3、B4 からですね、えー、まあ、この B のポンをね、交換されまして、えー、まあ、互角のゲームになったということなので、まあ、ちょっとね、違う形を試そうということで、まあ、ないと C3 と跳ねたわけですね。はい。まあ、この手はですね、えっ、ー、と、まあ、あの、すぐに C3 とついてしまいますと、結局、このナイトがね、えー、出れなくなってしまうわけですね。はい。なので、通常、あの、ルイ・ロペスとかですね、イタリアのゲームでは、まあ、ナイト D2 からね、ナイト F1 というふうに、えー、ナイトを使うことが多いんですけれども、まあ、こういった感じですね。はい。まあ、この黄色のね、ルートで使うことが多いんですけれども、まあ、それとは、あの、ちょっと違ってですね、まあ、あの、ナイト C3、ナイト D5 と、もう先にナイトをさばいてしまって、まあ、それからね、こう C3 と、えー、ポンをゆっくりついていこうと、まあ、そういうような作戦になるわけですね。はい、ナイト C3 と刺しまして、えー、まあ、ルック E8 と、まあ、刺したわけですね。はい。で、ナイト D5 と、はい、すぐに跳ねてきてます。はい。まあ、これがね、えっ、ー、と、まあ、日本にしが、えー、この第7ゲームに向けて、まあ、用意してきた手順ということですね。はい。まあ、このラインでどこまでね、ちょっと勝ちに行きたかったかっていうのは、まあ、ちょっと想像するしかないんですけれども、まあ、もしかしたらね、日本にしも、まあ、これに、あの、アンチマーシャルに対して、まあ、ルック B8 っていうところがね、あの、カールセンのおそらくメインの準備というふうなことが見えたので、まあ、あの、もしかしたらそれが収穫だと思っている可能性はあるかもしれないですね。はい。じゃあ、ここはですね、えっ、ー、と、まあ、いくつか、えー、まあ、黒の方にもね
、えー、選択肢があるところで、まあ、ナイト D5 とね、取るか、えー、まあ、ビショップを本部みたいに引くかと、まあ、そういうようなね、展開になるかなと思います。あの、普通はね、あの、本譜はね、えっ、ー、と、ビショップ F8 と、まあ、引いたんですけれども、まあ、ナイト、ナイトでね、えー、ナイトを取れても、まあ、有力なので、ちょっとこの手順をね、解説していきたいと思います。はい。まあ、えっ、ー、と、まあ、取りましてですね、えっ、ー、と、まあ、これもね、また白に選択があって、こう、ポーンで取るか、ビショップで取るかという手があるんですけども、まあ、これはね、えっ、ー、と、一応筋としては、ビショップで取りますね。はい。ちょ、まあ、ポーンで取るというのもないことはないんですけど、はい。こう取ったときに、えー、まあ、こうね、ナイト D4 と跳ねてくるわけですね。はい。えー、まあ、これはですね、えっ、ー、と、まあ、逆にこう、ナイト B4 の方にね、あの、端っこの方に跳ねてしまいますと、まあ、C3 とすぐに追われてしまって、えー、これでね、D4 と疲れた時に、やっぱこの端っこのね、ナイトがちょっと、えー、使いづらいということで、まあ、なるべくね、ナイトは端に行くよりも、こう、センターに行くっていう方、ね、えー、重視してもらえるといいかなと思います。はい、ナイト D4 と跳ねまして、えー、まあ、と、えー、まあ、取ってですね、まあ、取り返しまして、まあ、こういう局面を迎えてみるとですね、まあ、白の、え、ビショップがですね、自分のポーンによって、こう、止められてしまっている状況になっているわけですね。はい。まあ一応それはね、黒も、まあ同じ条件ではあるんですけども、あの、まあそうするとね、こう、せっかく一手早い白なので、攻めたかったわけなんですけれども、まあお互いにこう、あんまり攻められない状態になってしまうということで、まあこれはね、どちらかというと黒の方に不満がない展開なんじゃないかなと思います。はい。ということで、まああの、普通はね、ビショップで取るわけですけども、まあこうね、ビショップで取って、えー、まあナイト取りになってますので、まあこれを受けると。はい、いうことになるわけですね。これでまあ C3 と予定通りついているわけですね。はい。まあ一応ですね、このまあナイト C3 のまあ手の中、あの手順をね、選んだときには、やはりね、ここ、こういったタイプの局面がですね、一個クリティカルなポジションになるんじゃないかなと思います。はい。えー、まあ黒としてはですね、この自分のポーンにね、囲まれているこの E7 のビショップをね、まあどう使っていくかっていうところがまあ選択肢としてあるわけですけども、えー、まあ、これはですね、まあ、例えば、ビショップ F6 と出る手と、ビショップ F8 と、ま、引くような手があるわけですね。はい。一方、こう、白のね、えー、プランとしては、やはりね、こう、センターから、こう、えー、手を作っていきたいわけなんですので、まあ、D4 がね、まあ、狙いになっていると、まあ、いうことになります。はい。まあ、ということでですね、まあ、一応、この局面、僕がもしね、黒を持っていたらですね、まあ、あの、僕はやっぱり、ビショップ F6 という手の方をね、選びたいかなというふうに思います。ここね、ビショップ F6 と出ておくことで、えー、まあ D4 のマスにですね、えー、ビショップを効かせておいて、まあ、ちょっとね、D4 を牽制するような形でね、刺したいなというふうに、まあ、思うわけですね。はい。実際ですね、これビショップ F8 と引いてしまうとですね、これ結構、あの、危険な手順があって、えー、まあ白からですね、こう D4 とついてくるわけですね。はい。で、まあ一応黒はね、こう、ルークを、えー、開きたいので、まあ、取るんですけども、この時にですね、ちょっとクイーン B3 とね、出られるような手が、まあ、ちょっとね、厄介なように見えますね。はい、これでですね、えっ、ー、と、まあ、F7 の、えー、ポーンを狙っていますので、まあ、クイーン F6 と出るんですけれども、はい、この時にですね、ルック A6 と、こうね、あの、ナイトを攻撃しながら、さらにね、こう、遠くにいるクイーンもね、ちょっと狙っているような感じになって、ちょっとこのルック A6 がね、いやらしい手ですね。はい。まあ一応ナイト E7 とね、こう引くような形になるんですけども、えー、まあここでね、E5 とつくような形で、まあこれ間違って取ってしまうと、こうクイーンを取られてしまうってことですね。はい。まあこういったような手順があるので、ちょっとまあ、あのね、ビショップ F6 っていうのは、まあ、この局面では個人的にはやりづらいかなというふうに思いますね。まあということで、まあビショップ F6 と上がって、えー、まあ、例えば、えー、そうですね、黒からの、まあ、狙い、狙いの1個であるね、B4 をね、消して、まあ、B4 とついておいて。で、まあ、えー、黒の方も、とりあえず、えー、白からのね、すぐの D4 をですね、このビショップとナイトで、まあ、牽制することができているので、えー、あとはですね、こうゆっくりクイーン C8 から、えー、まあ、ナイトを引いてビショップを出て、えー、このビショップを交換しに行くみたいな、まあ、そういうようなゆっくりしたこう展開がね、考えられるかなと思います。はい。これがね、まあ、一応一例になるかなと。ナイトテイク。D5 の変化の一例になるかなと思います。さあ、カールセンもね、ちょっとここは、えっ、ー、と、まあ、少しね、時間を使ってたかなというふうに思うんですけども、まあ、えー、それとは別でですね、ビショップ F8 とこういうふうに引いたわけですね。はい。まあ、これですね、えっ、ー、と、まあ、ちょっと面白い、えー、まあ、手順でですね、まあ、あの、白からね、こう、例えばこう C3 とつくと、もうちょっとこうね、すでにこう取りづらいわけですね。はい。まあ C3 とね、つくのは非常に自然になってですね。
、えー、例えば、まあ、黒からこう取ってしまうとですね、こう取りまして、えー、まあ、こう受けるんですけど、この局面って、えー、さっきですね、あの、ナイトテイク D5 の変化でやった時の、まあ、ビショップ F6 とビショップ F8 の選択があったと思うんですけど、このビショップ F8 を先に刺させてるようなね、手順になってるわけですね。はい。まあ、ということでね、えっ、ー、と、まあ、実戦では現れなかったんですけど、まあ、C3 とつくではね、結構個人的には面白いんじゃないかなというふうに思います。まあ、おそらくね、日本自身もこの辺の手順は考えてたかなと思うんですけど、まあ、おそらくね、あの、こう、ナイトテイク D5 に変えてですね、まあ、ビショップ E6 のような手で、まあ、あの、黒が、まあ、十分に合格にできるというふうに考えたので、えー、まあ、この順を選ばなかったということかもしれないですね。はい。えー、本譜はですね、えー、ナイトテイク F6 と、えー、先にこう白の方からね、えー、ナイトを取ったわけですね。はい、で、クイーンテイク F6 で、えー、C3 ということになります。はい、さあ、まあ、ここまで進んでみるとですね、まあ、一応こう白の方はね、センターがまあ一応しっかりしてますので、えー、どちらかといえばこうキングサイドでね、攻めていきたいような、えー、局面にはなっているんですけれども、まあ、黒の方もね、特に弱点があるわけではなくですね、えー、残ったピースもですね、こう、キングサイドにすぐに向かうことができますので、まあ、局面としてはほぼ互角なのかなというふうには思いますね。はい。一応まあ、このね、ナイト C3 からナイト D5 というラインのね、えー、まあ、成功例としてはですね、えっ、ー、と、まあ、2015年の、まあ、ユーリー・ボフックっていう、あの、あの、強いグランドマスターがいるんですけども、えー、彼が指したそのゲームとかが残ってはいるんですけど、えー、まあ、あのセンターをね、きちんと固めて、こう、えー、キングサイドからね、あの、攻めていくような、まあ、そういうようなゲームで、えー、黒を倒したっていうようなね、成功例が一応あるんですけれども、まあ、このゲームの展開だとね、ちょっとまた、あの、黒のピースの方がね、あの、キングサイドに来るの早いので、えー、そこまで、えー、白のね、アドバンテージも、取れてないかなっていう気はちょっとしますね。はい。はい、実際ここはですね、えっ、ー、と、カールセンかなり考えていたと思うんですけども、えー、まあ最終的にはね、キングサイドをケアするという形で、こう、ナイト E7 と、まあ、引くことになったわけですね。はい。で、えー、日本にしてがビショップ E3 と、はい、えー、自然に展開をしまして、えー、まあこれでね、えっ、ー、と、カールセンがですね、黒の狙いの一つである、まあ、ビショップ E6 から、えー、白のね、ビショップをこう、消しに行ったわけですね。はい。この手がね、やっぱり、あの、このラインでは、どのタイミングでも黒からの狙いになっているというふうに捉えていただければいいかなと思います。まあ、とはいえね、ちょっとあの、ナイト、D、E7 とね、引いたところで、あの、次はね、ナイト G6 と跳ねたいので、ちょっとね、あの、違和感のある手順かなというふうに思う方もいる,いるかもしれないんですけど、ちょっとしたトラップがですね、えっ、ー、と、このビショップ E3 にありまして、まあ、あの、さっきね、ナイト引いたから、じゃあまあ、自然な手はこれでしょっつって、ナイト G6 と刺すとですね、これは、まあ、あの、日本人のね、あの、罠に引っかかってしまうわけですね。はい。えー、ビショップ A7 とね、こう、いきなり飛び込んでくる手が結構強烈でですね。このルックが実は逃げるところがないんですね。はい。B7 と行くか、A8 と行くかなんですけども、まあ、どちらに逃げたとしても、えー、ビショップ D5 と、えー、刺してですね、えー、ナイト E7 がね、あの、もともと効いてたマスだったんですけど、えー、跳ねてしまったがためにですね、この B7 のビショップあ、ルークがですね、取られてしまうと。まあそういうことになるわけですね。はい。なので、えー、ビショップ E3 がね、ちょっとしたトラップになってるわけですね。はい。まあもちろんカルセンもね、そんなことは承知なわけですから、ビショップ E6 と、はい、ぶつけました。はい。これでまあですね、えっ、ー、と、シロマスビショップを交換されてしまうと、まあ白としてもね、そんなに強力な攻めを展開することが、まあ、えー、できないかなというふうには思いますね。はい。まあ一応ですね、まあ取って、まあ取ってですね、白の目、えっ、ー、と、まあ、やりたいことである、まあ、D4 とね、つくことは、まあ、できなくはないんですけども、えー、これはですね、まあ、あの、ビショップ E3 と上がった手をね、逆用されてしまう形になってしまっていて、まあ、これでね、ビショップ E3 と上がったことで、まあ、E4 のマスがね、えー、弱くなっているので、まあ、これがね、ルーク効いてないので、弱くなってしまっているので、まあ、これはね、えー、シンプルに、この取られてしまうわけですね。はい。一応、まあ、あの、こういうふうにね、ビショップテイク H6 と取れるので、まあ、あの、ポンを損してるっていうことではないんですけれども、まあ、これはシンプルにクイーンを引いておいて、えー、まあ、ビショップも戻った手に対して、まあ、ナイトを自然展開しておけば、えー、これはまあ、少なくとも、えー、黒の方が十分に互角にできていると。まあ、そういうような、えー、展開になるわけですね。はい。
まあ、あとはね、交換を拒否してですね、ビショップ C2 と、まあ、こういうふうに下がる手もね、一応あるんですけれども、まあ、これもですね、やはり、えっ、ー、と、黒の体制が十分整っている段階では、えー、次にね、D4 とつきたいわけですけど、まあ、これがあんまりうまくいかないわけですね。はい。D4 と、まあ、つくのを見越して、まあ、ルーク A8 と寄っておいてですね、えー、まあ、これすぐについてしまうと、えー、まあ、取って取ってですね、まあ、あの、ビショップテイク H3 というね、よくあるタクティクスを、えー、食らってしまいますので、まあ、これ取るとですね、えー、こっちのナイトがね、えー、取られてしまうので、これはまあうまくいかないと。いうことで、まあ一応こっちからね、こう取るわけですけども、えー、まあこれ D4 に対して、まあナイト G6 と、一応センターを支えておけば、まあこれは、えー、白の攻めもそんなにはっきりしてないという感じがしますね。はい。まあどちらかというと、まあ個人的には黒を持っても面白いかなというぐらいの局面なので、これはまあ、あの、白としてもあんまり選びたくないということになります。はい。えー、ということで、えっ、ー、と、日本にしてはですね、シンプルにこう、えー、D4 と、まあ、ついたわけですね。はい。えー、カルセの方は、えー、こちらもシンプルに、まあ、E テイク D4 と、まあ、取りまして、えー、C テイク D4 に、えー、まあ、ビショップも全部交換して、まあ、カルセの方はね、す、え、で、ー、に、えー、前回のゲームで一生先に取ってますので、まあ、このゲームはシンプルにね、えー、ドローにしてしまっていいということで、かなり、えー、と局面をね、簡単にする方向に簡単にする方向にこう、まさしてるわけですね。はい、ナイト G6、えー、と、まさして、まあ、これ、この局面はほぼね、互角なんじゃないかなと、えー、思います。まあ、一応ちょっとね、白が、あのー、良さそうではあるんですけど、まあ、勝ちに結びつくほどいいかと言われると、またちょっとね、えー、難しいかなという感じはしますね。はい。一応、まあ、あの、黒の明確な弱点である C7 はね、残っているんですけれども、一方でね、こう、白も、あの、E4 のポンを支えなければいけないというのと、あと、このね、C5 のポンっていうのは、どっかでね、C5 と、えー、つくことで解消することができるわけですね。はい。こういう展開に、あのね、C5 をつくような展開になると、まあ、このね、F8 に引いたビショップも、まあ、生きてくると、まあ、そういうことになるわけですね。はい。ポンプは、まあ、ルーク EC1 とやったんですけれども、はい、これで C5 と、えー、予定通りつきまして、えー、まあこうなった時にね、えっ、ー、と、もうちょっと白から、あの、勝ちに行く形を作るって、ちょっと難しいかもしれないですね。はい。まあシンプルにこう取ってしまうと、えー、まあこれね、えっ、ー、と、本譜のに、本譜と似たような形で、まあポーン交換をすればね、一応まあ、あの、ドローにはなるかなというふうには思うんですけども、逆にこれはですね、こう、ナイト F4 みたいな、えー、手を、食らってしまってですね。これはむしろ、こう、頑張って白がドローにしなきゃいけない局面になってしまいますね。はい。次の、まあ、クイーン G6 からね、この G2 メイトを狙われたが結構厳しくてですね。はい。まあ、あとは、あの、ナイト跳ねたことで、えっ、ー、と、まあ、ナイト E2 からね、この、ナイトフォークっていう狙いもあるわけですけど、まあ、この2つの狙いをね、えっ、ー、と、2つとも防ぎ切るっていうのはなかなか難しくて、まあ、例えばですけど、まあ、一応、あの、エンジンによるとね、キング H2 とかで、まあ、受かることにはなるんですけど、まあ、クイーン G6、えー、まあ、例えば G3、えー、クイーン H5 と、ちょっとね、こう凝ったような手順でですね、まあ、この H3 を狙って、まあ、これでね、ナイトを取った代わりに、えー、このね、ビショップを取ると。まあ、これがね、クイーンが効いているので、取り返せないということで、まあ、これはね、えっ、ー、と、一応互角なんですけれども、まあ、白のキングがね、だいぶ、あの、乱されて、形が乱されてしまいましたので、これはまあ白を持ってね、選びたくない局面かなというふうには思いますね。はい。まあ、あとはね、えっ、ー、と、そうですね。あの、局面はシンプルにしたくないということで、まあ一応クイーンをね、こう、センターに持ってきて、えっ、ー、と、テンションをね、キープしておこうと。まあ、ここのね、ぶつかり合いをキープしておこうというような、まあ、指し方もあるんですけれども、これもまあシンプルにね、えっ、ー、と、黒の方にナイトを引かれてですね、えー、まあク、クイーンが戻った後に、こう C4 とね、疲れてしまいまして、これ次にね、D5 と疲れて、えー、このね、クイーンサイドで、えー、まあ、ちょっとね、ポーンの、黒のポーンの数が多くなってしまうので、これは将来的にですね、クイーンサイドで黒のパスポーンができるっていう可能性が少し高くなるわけですね。はい。まあ、そうすると今度ね、あの、黒の方から勝ちに来られるかもしれないので、はい。ここまでの危険はね、あの、犯せないかなと。いうことで、えっ、ー、と、日本人種はですね、えっ、ー、と、第三の選択で、まあ、E5 と、つきました。はい。これが、まあ、あの、最後ね、勝ちのチャンスを得る、まあ、最後の手かなというふうには思うんですけれども、えー、まあ、これはね、取ると、えー、こっちを取りまして、まあ、さっき言った通りですね、まあ、パスポーンができるっていうのは結構、あの、アドバンテージなわけですね。はい
一応まあ局面としてはこれは互角なわけですけども、まあ、パスポーンができることでどっかで勝つチャンスがね、えー、拾えるかもしれないと。まあそういうことなわけですね。はい。まあ実際にはこれね、えっ、ー、と、ナイト F4 と跳ねるような、えー、手でですね、まあえっ、ー、と、これはまあ次のね、ナイトテイク H3 が狙いになっているので取るしかないんですけど、えー、取って取って、まあこれで一応ね、えっ、ー、と、黒がまあ互角に戦えるということなので、まあこれ、おそらくこの順になってもドローになったかなとは思うんですけれども、えっ、ー、と、まあ、カールセンはね、そこまでの危険は犯さなくてもいいということで、まあ、クイーン F5 と一番手堅いというね、選択したわけですね。はい。これ次に、えっ、ー、と、シーテイク D4 と、まあ、取れて、えー、シーテイク D4 と取って、えー、E5 も取ってっていう狙いがあるので、これはまあ、あの、白の方から取るしかないんですが、はい、取って取って、えー、まあ、これでね、ポンを取りますと。ポンを取りまして、えー、これもね、全部カールセンの方から取ってしまって、はい。ナイトテイク E5 と。えー、かなりね、これで局面がスッキリし,してしまったので、まあ、これはね、ドローかなというふうに思います。はい。これはもうね、あの、白の方からもう勝ちに行けない局面になってますね。はい。これナイトを交換しなきゃいけないので、まあ、ナイトをね、交換し、あの、したくないと思って、こう、ナイトを逃げてしまうとですね、あの、逆にナイト F3 と、あの、ただ捨てをされてですね、ナイトテイク F3、クイーンテイク C5 と、逆に技をかけられてしまうので、はい。これはもう、えー、白からはもう交換を、受け入れるしかないということですね。はい。これで交換になりまして。はい。まあ、クイーン C3 と。まあ、これがね、あの、実質、あの、今回は、あの、世界選手権のルールでは、まあ、あの、簡単にはドローオファーできないようになっているんですけども、まあ、これがね、実質ドローオファーのような手ということで、はい。えー、まあ、これはね、クイーンを交換しまして、えー、最後ね、このポンを交換すると、こう、こ,このポンを交換してルックエンディングになると、もう、あの、絶対に勝てない形になりますので、えー、これはまあ、あの、あとはですね、お互いに、まあ、分かっていて、あの、繰り返しができるところまで、まあ、し続けたと、まあ、いうことで、えー、本譜は、まあ、あの、そうですね、定数としては、まあ、40点を超えたんですけれども、えー、比較的、あの、穏やかな、えー、展開で、まあ、ドローになったと。まあ、そういうようなゲームになりましたね。はい。いかがだったでしょうか。まあ、今日のね、えっ、ー、と、ゲームはかなり、えっ、ー、と、単手数というか、まあ、単手数ではないんですけれども、えっ、ー、と、かなり穏やかな展開でですね。えー、まあ、中盤の、まあ、終わったあたりぐらいではもうドローにほぼなりそうかなという空気に、ね、なっていたかなと思います。まあ、あの、第6局がですね、かなり長い、あの、死闘と言えるぐらいのね、あの、戦いだったので、まあ、お互いに、えっ、ー、と、体力もあんまり残っていなかったということで、そこまでね、えっ、ー、と、強くプッシュするような、あの、ことはお互いにしなかったんじゃないかなというふうに思っています。はい。さあ、えっ、ー、と、一応今日、これでですね、えっ、ー、と、前半戦が終わりまして、えー、次からまあ後半戦になっていくという形になります。えー、まずね、えっ、ー、と、休息日を、レストデイをね、一回挟みますので、まあ、お互いにね、ここで体力を回復して、えー、特に戦勝された日本西ですね。日本西が、えっ、ー、と、まあ、カールセンに対して、えっ、ー、と、後半戦で、まあ、少なくとも一勝しなければならないということになっているわけなので、まあ、カールセン、ここまでね、黒でかなり手堅く、えー、ドローを取っているカールセンに対して、えー、勝てる、えー、準備をしていかなきゃいけないというところで、まあ、そのあたりのね、日本にしの作戦が、あの、非常に注目されるところかなと思います。はい。まあ、カールセンの方はね、えっ、ー、と、基本的には、あと全部ドローでも、まあ、あの、マッチを勝てるので、あの、そこまで無理はしてこないとは思うんですけれども、まあ、やはりね、性格的には、あの、どっかでね、もう一回、あの、勝ちに来るっていうことがあるんじゃないかなと僕は思っていますので、えー、まあ、ぜひね、あの、そのあたりの、あの、駆け引きもね、えー、注目しながら、えー、後半戦も楽しみに見ていっていただければと思います。はい。後半戦もね、引き続き、あの、時間が許す限り、こういうふうにね、解説動画を撮ってあげていこうかなと、えー、思いますので、えー、ぜひチャンネル登録、高評価、えー、それからコメントの方で応援していただければと思います。はい。それでは、えー、今日の動画は以上にしたいと思います。えー、ありがとうございました。